வணக்கம் என்னோட பேர் ராஜபூபதி இந்த கணித புதிரை கொஞ்சம் பாருங்க படிங்க ஒரு ஒரு கடைக்கு போகிறார் கடையில் போய் இரநூறுபா மதிப்புள்ள பொருளை வாங்குறார் வாங்கிட்டு அவர்கிட்ட இருந்த ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட்டை தர்றார் ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ஒன் தௌசண்ட் நோ இந்த ப்ராடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட்டுங்கிறது இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க சரிங்களா ரைட் ஸோ ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட்டை தர்றார் இந்த கடைக்கார்கிட்ட வந்து சில்லற இல்லை தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு சில்லற இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவர் போய் பக்கத்து கடைக்காரர்கிட்ட கொடுத்து அந்த தௌசண்ட் ருபீஸை கொடுத்து அந்த சில்லற வாங்கிட்டு வர்றார் சில்லற வாங்கிட்டு வந்துட்டு இவர்கிட்ட இரநூறுபா போக மீதி எண்ணூறுரூபா அவர் கையில் கொடுத்துட்றார் சரிங்களா அந்த கஸ்டமர் கையில் கொடுத்துட்றார் அவர் கஸ்டமர் கிளம்பிட்டார் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கத்து கடைக்காரர் வந்து இவர்கிட்ட வர்றாரு வந்து அந்த ரூபா நோட்டை கொடுத்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு போகிற ரூபா நோட்டு வந்து கள்ள நோட்டு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவர் செ சில்லறை கொடுத்தாருல்ல அந்த சில்லறைக்கு அவர் வாங்கிட்டு போயிட்டார் இப்போது இதனால் அந்த கடைக்காரருக்கு எவ்வளவு நட்டம் ஸோ வாட் இஸ் த லாஸ் இன்கர்ட் ஃபார் த ஷாப் கீப்பர் அப்படிங்கிறது கொஷன் இப்போ நம்ம தான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் இதை பாஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் ட்ரை பண்ணுங்கள் நார்மலாக இந்த போகிறதுக்கு நிறைய பேர் ஆன்சர் வித்தியாசமாக சொல்லுவாங்க சில பேர் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் தௌசண்ட் சொல்லுவாங்க சில பேர் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் சொல்லுவாங்க சில பேர் டூ தௌசண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் நிறைய ஆன்சர்ஸ் இதுக்கு சொல்லுவாங்க அப்போ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நான் பார்ப்போம் சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அப்புறம் நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ சிம்பிளாக சொல்கிறது அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த ஆயிரம் ரூபா கள்ள நோட்டு கொடுத்தது தான் சார் காரணம் ஸோ அதனால் லாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் லாஸ் ஆயிரம் ரூபா தான் லாஸ் எப்படி கூட்டி கழித்து பார்த்தாலும் ஆயிரம் ரூபா தான் லாஸ் அவருக்கு இப்போ நான் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் இப்போது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கள்ள ரூபா நோட்டை வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட்டை கடைக்கார்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்தார் அந்த கடைக்காரர் வந்து அவர் கொடுத்த ஆயிரம் ரூபா சில்லறையை வாங்கிட்டு போயிட்டார் அப்போ இவருக்கும் கடைக்காரருக்கும் அக்கௌண்ட் நேர் கொடுக்கல் வாங்கல் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஸ்டேட்டஸ் கோன்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி என்ன இருந்ததோ அதே தான் ஆனால் அந்த கஸ்டமர் வந்தார்ல அவருக்கு வந்து கடைக்காரர் ஒரு இரநூறுவா பொருளை கொடுத்துருக்கார் ப்ளஸ் ஒரு எண்ணூறுரூபாயும் கொடுத்துருக்கார் ஸோ அதனால் இரநூறுவா பொருள் ப்ளஸ் இவர் கொடுத்த எண்ணூறுரூவா இதுதான் இவருக்கு நட்டம் இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கடைக்காரர்கிட்ட ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து சில்லறை வாங்கிட்டு வந்தார்ல சில்லறை வாங்கிட்டு வந்து அவர் டேபிளில் வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சில்லறையே டேபிளில் வச்சுருக்கார் அப்புறம் தான் பார்க்குறாரு அவர்கிட்டையே சில்லறை இருக்குது சரிங்களா அப்புறம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்டே சில்லறை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவர்கிட்டே சில்லறை இருக்குது அப்படின்னா காசு இருக்குது அப்படின்னா அந்த எண்ணூறுரூவா எடுத்து இவர் கொடுப்பார் யாருக்கு கஸ்டமர் கொடுப்பார் எண்ணூறுரூவா கஸ்டமர் போயிடுவார் இரநூறுவா பொருள் எடுத்துட்டார் எண்ணூறுரூவாயோட போயிடுறார் இப்போ அந்த கடைக்கார் வர்றா இருக்க செல்லணும் செல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கின ரூபா வந்து இவர்கிட்ட ஏற்கனவே சில்லற இருந்ததுனால மேலே தானே வச்சுருக்காரு அதை எடுத்து அப்படியே இவர்கிட்ட கல்ல கடைக்கார அந்த கடைக்கார்கிட்ட கொடுத்துட்றார் ஸோ அப்போது இவர் கல்லாலேருந்து போனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் கடையிலேருந்து போனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு ரூபாய் பொருள் ப்ளஸ் எண்ணூறு ரூபாய் பணம் மொத்தத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் தான் ஸோ நட்டம் அப்படிங்கிறது இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறதுனா நட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா என்கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வெளியே போச்சு எதுவும் வராமல் எவ்வளோ வெளியே போச்சு அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா நான் பக்கத்து கடைக்காரர்கிட்ட ஆயிரம் ரூபா வாங்கினேன் அதை கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா அதனால் எனக்கும் அவருக்கும் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது என் கடையிலேருந்து இரநூறுவாய்க்குரிய பொருள் வெளியே போயிடுச்சு ப்ளஸ் ஒரு எண்ணூறுரூவாய் வேறு எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இது ரெண்டுக்கும் ஒருத்தான அந்த ஆயிரம் ரூபாய் என்கிட்ட இருக்குது அது கள்ள நோட்டு அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து லாஸ் இந்த என்டையர் ட்ரான்சாக்ஷனில் மொத்தத்தில் கடைக்காரருக்கு எவ்வளோ லாஸ் அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபாய் தான் லாஸ் ரைட் இப்போது ஒரு ஆன்லைனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக எஸ்பெஷலி ஆறாவதுலேருந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸ
நடத்துது எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆறுலேருந்து யார் வேணாலும் பன்னெண்டு ஈவன் அதுக்கு மேலே உள்ளவங்க கூட அட்டன் பண்ணலாம் இது பேசிக் எய்ம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் நீட் ஐஐடி ஜேஇ மொதல் புரிஞ்சு படிக்கணும் சப்ஜெக்டை ஸோ ரேடியன் மேத்ஸ் சயின்ஸ் அகாடமிங்கிறது இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸையும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியோட கான்செப்ட்ஸ் பேசிக்ஸ் மொதல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் கான்செப்ட் வைஸ் வித்து ஸ்மால் ப்ராக்டிக்கல்ஸும் உங்களை எப்படி ஒரு ப்ராக்டிக்கல்ஸ் எப்படி செய்ய சொல்கிறது அப்படின்ட்டு வீட்டிலேயே நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல்ஸ் பட் நீங்கள் கிளாஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்களே போதும் கான்செப்ட் வைஸ் அந்த கான்செப்ட் வைஸ் உள்ளதை வந்து கிளாஸஸ் இப்போ நடக்குது போது இது வந்து இந்த மே ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கே இருந்து வேணாலும் ஆன்லைன்லேயே அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் இதை சரிங்களா ஒரு ஒன் வீக் கிளாஸ் ஃப்ரீ அதுக்கப்புறம் வெரி நாமினல் ஃபீ தான் அது அந்த ஃபீங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரொம்ப பெரிய ஃபீலாக இல்லை ஸோ அதனால் தேக்கேன் அட்டன்ட் ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ அட்டன் பண்ணிக்கலாம் வீட்டிலேருந்து மொபைல் லேப்டாப் எப்போ வேணாலும் லைவில் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நேரடியாக வந்து மதுரையில் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அந்த டீட்டெயில் அந்த அட்ரஸ் இதெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு நம்பரை மொபைல் நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ எயிட் டூ ஃபைவ் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ எயிட் டூ ஃபைவ் இதுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜில் உங்களுடைய பெயர் நீங்கள் படிக்கிற வகுப்பு என்ன ஊர் ஸோ இது வந்து யார் வேணாலும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது மற்றவங்களும் எந்த போட்டி தேர்வு எழுதுகிறவங்களும் இதை இது பண்ணலாம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிக்கில் இருந்து இருக்கும் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்கூலில் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல புரியும் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ ஆறாவதுக்கு மேலே உள்ளவங்க யார் வேணாலும் இந்த இதை அட்டன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஓரளவு ஒரு எட்டாவதுக்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா ஓரளவு கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ் புரியும் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இருக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் அஞ்சு ஆறாவது உள்ளவங்களுக்கும் ஓரளவு புரியும் பட் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தால் பெட்டர் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் எபவ் அவங்க உள்ளவங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எயித்துனா நீங்கள் போகிறதே எயித் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ எயிட் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் We will send you the free link. மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நேரடியாக வந்து மதுரையில் வந்து கிளாஸஸும் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அதில் என்ன இருக்குன்னா இப்போ மேத்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேத்ஸில் என்ன கான்செப்ட்ஸ் ஸ்பீட் மேத்ஸ் எப்படி வேதிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எப்படி கேல்குலேஷன்ஸ் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக போடுறது ஒவ்வொரு டாப்பிக்கோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன பயன்பாடு என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆஸ் வெல் அஸ் தமிழ் மீடியத்தில் இருக்கும் சரிங்களா இங்கிலீஷ் மீடியத்துலேயும் இருக்கும் தமிழ் மீடியத்துலேயும் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுமே ஸோ அதனால் எங் பியூர் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அட்டன் பண்ணலாம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதை அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து வெரி வெரி நீங்கள் நாமினல் ஃபீ தான் அதுவும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீ அதுக்குரிய ப்ரூஃபை நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ இது வந்து இயர் லாங்காக போயிட்டுருக்கும் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களுக்கு மற்ற ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களுக்கு நாமினல் ஃபீ சரிங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் எய்டட் ஆர் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் அதில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நாமினல் ஃபீ அவ்வளோதான் சரிங்களா பட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டைரக்டான கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீ தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ராஜபூபதி ஃப்ரம் ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி